హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ టు ఈవినింగ్ చాయ్ చర్చ గోష్టి సో మంచి మంచి టాపిక్స్ అన్ని మేము ఇట్లాంటి టైంలోనే చేస్తాం సో మళ్ళీ డిస్కస్ చేసుకొని రాసుకొని ఏదో పెద్ద బిల్డప్ ఇచ్చే కన్నా కొన్ని పాయింట్స్ ఏమవుతాయంటే ఆడియన్కి ఇది నచ్చాలి అని ఎక్కడో అక్కడ కొత్త దానికి షుగర్ కోటింగ్ వేయడం జరుగుతుంది జనరల్ ప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు చాయ్ బడ్డీల దగ్గర సాయంత్రం పూట ఆ న్యాచురల్ ఫ్లో ఉంటుంది కదా దానికోసం మేము ఈ ప్లాన్ చేస్తాం సో జయదేవ్ నిన్న ఈవినింగ్ నాకు వచ్చిన ఒక ఫోన్ ఇవాళ టాపిక్ ఆ ఫోన్ ఏంటి అంటే సార్ ఇప్పుడు ఇండియా పేరుని భారత్ మార్చేస్తే రేపొద్దున పాకిస్తాన్ వాడికి పేరు ఖాళీగా ఉంది కదా అని వాడు ఇండియాని పెట్టుకుంటే మనకు ప్రాబ్లం కదా అని ఒక అమాయకరైనటువంటి ఒక మంచి ఫోన్ సో నేనన్నా కాదా బా ఇప్పుడు చెన్నై పట్నం మెడ్రాస్ అయింది ఆర్ చెన్నై అని ఇప్పుడు బ్రాకెట్ లో రాస్తారు అమెరికా అని రాసినప్పుడు ఖండమ దేశం అంటానికి యుఎస్ఏ అని రాస్తారు మద్రాస్ చెన్నపట్నం ఈస్ చెన్నై నౌ మెడ్రాస్ బ్యాక్ టు చెన్నై సో మెడ్రాస్ అని రాసిన అప్పటి ఉన్న మెడ్రాస్ ఇలాకా అని వేసిన మ్యాప్స్ లో ఇప్పుడు చెన్నై అని ఉన్నా నీకు బ్రాకెట్ లో మెడ్రాస్ ఉంటది మయన్మార్ బ్రాకెట్ లో బర్మా లాగా ఉంటది ఏదో ఇండియా ఆల్రెడీ ఇన్నేళ్లుగా యుఎన్ వో లో వీటిలో రిజిస్టర్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవడో పోయి ఇండియా పేరు ఖాళీ ఉంది నాకు ఏంటి అంటే అట్లా కుదరదు అని పాయింట్ సో నాకు అప్పుడు ఆలోచించినప్పుడు ఏమనిపించింది అంటే భారత్ అన్న పేరు భారతీయులకి సెంటిమెంట్ ఇష్టము పక్కన పెడితే నీ వ్యూస్ ఏంటి భారత్ అన్న పేరు ఎందుకు కావాలి నీకు సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇఫ్ యూ గెట్ ఇన్ టు ద హిస్టరీ భారత్ అన్న పేరు రావడానికి ఒక ఐదు వేల ఏళ్ల క్రితం జరిగిన ఒక బ్యాటిల్ మీద డిపెండ్ అయింది దానికి మనకు సప్త నదులు అంటే సింధు నదికి త్రూ వచ్చిన నదుల దగ్గర అక్కడ భరత ట్రైబ్ అని ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు అక్కడ నుంచి వెస్ట్ నుంచి ఇన్వేటర్స్ వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళను ఓడించి ఋగ్వేదంలో మూడు వేదాలను వాళ్ళకి మళ్ళీ బోధించి వాళ్ళను మళ్ళీ ఇది ఒక ధర్మం సనాతన ధర్మం ఇది దానిలో ఈ భరత వర్ష భరత ఖండ ఈ భరత్ అన్న ఒక ట్రైబ్ వీళ్ళు చేసింది అన్నది నేను ఎక్కడో చదివాను నేను డిబేట్స్ లో కూడా విన్నాను పాయింట్ ఏంటంటే సార్ ఇండియా వాజ్ ఇండియా ఈజ్ అ నేమ్ విచ్ ఇస్ బీన్ గివెన్ త్రూ ద గ్రీక్స్ who wanted to invade us. Hmm. Bharat is a name by its own self. It's, a, it's there in Sanskrit. It's there in Vedas. It's there in Upanishads. Maha Bharata Vandar Gan Maha India Andar. Yes, correct. Maha India Andar. So, now we have to separate from Pakistan. We have to go to Bharat and March. We have to go to Pakistan and Indian March. Sir, now we have to go to the ఒక వర్షం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు తూర్పు దేశం నుంచి వచ్చినటువంటి తెల్లవాణి మ్లేచ్చుడు అన్న పదాన్ని వాడారు రాలేదు పడమర నుంచి వచ్చారు పడమర నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఒక తెల్ల తోలేసుకొని వచ్చినటువంటి మ్లేచ్చుడు అన్నారు తిట్టుగా సంబోధించటం అలానే క్రీస్తుని నమ్మనటువంటి వాళ్ళు లేదా అంటే బాప్టిజం తీసుకోలేదు నాగరికత లేనటువంటి వాళ్ళని ఒక ట్రైబ్ అంటే మన కొండ జాతి వాళ్ళు అని ఒక పదాన్ని ఎలా వాడతాము అలాగా ఆ భూమిని నమ్ముకొని బతుకుతున్నటువంటి వాళ్ళు అంటే వీళ్ళకి నాగరికత తెలుసు వాళ్ళకి లేదు వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ అది వీళ్ళని వాళ్ళు ఇండియన్స్ అని పిలిచేవాళ్ళు అలానే నీకు కొలంబస్ అమెరికా పోయినప్పుడు అక్కడ ఉన్న రెడ్ జాతిని రెడ్ ఇండియన్స్ అన్నాడు ఇండియా కమ్స్ ఫ్రమ్ ద వర్డ్ కాల్ ఇండీజీనియస్ ఇండీజీనియస్ ఇస్ వాళ్ళ ఇండివిజువల్ గా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటారు అన్న ఇండిజీనియస్ కల్చర్స్ అంటారు అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కల్చర్ దాన్ని ఇండిపెండెంట్లీ ఇండిజీనియస్ కల్చర్స్ అంటారు అట్ల నుంచి వీళ్ళందరూ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటారు కానీ అందరు కలిసి ఉంటారు కానీ ఇప్పుడు నారేషన్ ఏం బిల్డ్ అయింది రెడ్ ఇండియన్స్ ఇండియా గురించి ముందే తెలుసు ఇటు తిరిగి వచ్చినోడు ఇటు కనుక్కోకుండా రెండు ఉన్నాయి సార్ ఫస్ట్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వన్ థింగ్ వై బ్రిటిషర్ ఆర్ గ్రీక్ people when they wanted to invade us they have named it india anandaniki oka idundi it was arabs who bought from us sold it to romans hmm. romans sold it to the western world europe world lo inka europe lo unna vallaki us lo unna vallaki knowledge resources resources okay papulu anni manam miriyalu even yeah yeah so arab vallaku akadunna villaku 
పర్షియన్స్ కి బేసికలీ అప్పుడు పర్షియన్ లాంగ్వేజ్ ఉండేది పర్షియన్స్ కి సా పలకదు వాళ్ళు హ అంటారు అందుకోసమే అక్కడి నుంచి వచ్చిన ఎవరైతే ఇన్వేటర్స్ వచ్చారో లైక్ హిల్జీ వీళ్ళందరూ దే ఈస్ టు కాల్ సింధు రీజియన్ ని హిందు రీజియన్ అండ్ దే ఈస్ టు కాల్ హిందు హిందుస్థాన్ అనేవాళ్ళు అది రోమన్ కి వెళ్ళేటప్పటికి హా ఉండదు వాళ్ళకి ఈ ఉంటది సో ఇంద్ హిందూ మీరు హిందుస్థాన్ హిందూ 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 you can find it the same thing in china also chinese recognized as hindu hindu indu yes okay. you best example in the recent times manamu uh, mana oka recent vlogger bhaiya yadav oka oka abbai unnadu varangal abbai aa abbai china ki elthe akkada chinese lo oh you hindu hindu antaru vallu he tells that you know mana indians ni hindu antaru ikkada ani so ee hindu indian ivanni kuda కొన్ని లాంగ్వేజెస్ కి కొన్ని పదాలు లేకపోవడం వల్ల కొన్ని పదాలను డైలెక్ట్ డైలెక్ట్ దీని వల్ల అవుతాయి సో దాన్ని మనము ఇప్పటికి కూడా ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ లో చాలా నార్త్ ఇండియన్స్ వార్ఘవ్ అంటారు అరే భార అంటే దే నెవర్ ప్రొనౌన్స్ బా యాస్ టీస్ కల్కట్టాన్ ఆర్ బెంగాలీ అసమ్ లాంగ్వేజ్ లో ఉన్నాయి వార్ఘవ్ అంటారు సో వాళ్ళ డైలెక్ట్ లోనే అక్షరం లేకపోవటాను దే కాల్ ఇట్ సమ్థింగ్ సో అట్లా మీకు సింధు హింద్ అయింది హిందూ ఇండియా అయింది ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయింది మనం సింధు అనట్లేదు హిందూ అనట్లేదు మనం అంటున్నది భారత అంటున్నాం మనం మేజర్ రీజన్ భారత ఎందుకు అంటున్నాం సింధు ఎందుకు అనట్లేదు హిందూ అనట్లేదు ఓకే అది మేజర్ రీజన్ కానీ సింధు తో ప్రాబ్లం ఉంది నిన్న మనం మాట్లాడుకున్న తమిళ రాజకీయం సపోర్ట్ తో సింధు అనగానే సింధు నాగరీతరు ద్రవిడ నాగరీతం వేరు సింధు కన్నా ముందే మేము ఉన్నాం కాబట్టి సింధు హిందూ కన్నా ముందు మేము ద్రవిడ కాబట్టి ఇది మాది అంటే మీరు భర్త కంట భర్త వర్ష ఎట్లా అంటారు అంటే మళ్ళీ దానికి క్లారిటీ అదే సార్ మనము టెంపుల్స్ లో జంబూ ద్వీపే భర్త కంటే భర్త వర్ష చెప్తారు కదా అది బేస్డ్ ఆన్ స్లోక రిచువల్ కమ్స్ అది ఎందుకు మరి ద్రవిడ కల్చర్ లో వచ్చిందంటే ఆన్సర్ లేదు ఉండదు అది ఎందుకు ఉండదు అంటే వాళ్లకు లాంగ్వేజ్ ప్రిఫరెన్స్ ఎక్కువ దాని కల్చర్ కల్చర్ అన్నది నేర్చుకుంది చేసింది అందరితో చేస్తూ మా లాంగ్వేజ్ గొప్పది అని చెప్పడంలో ఈ మిస్టేక్స్ జరుగుతుంటాయి ఇంకొకటి సి ఐ ఎమ్ నాట్ అగేన్స్ట్ తమిళియన్స్ ఆర్ అగేన్స్ట్ తమిళ్ కల్చర్ ఆర్ ఎనిథింగ్ వై డి యూ ఆల్వేస్ వై కాంట్ యూ బి వన్ అమంగ్ అస్ వై డి యూ ఆల్వేస్ వాంట్ మాకు సపరేట్ ఇది కావాలి దట్స్ అ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ అండ్ దిస్ థింగ్ బట్ ఇండియా అండ్ భారత్ వచ్చేటప్పటికీ చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే ఎందుకు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఏమంటున్నా ఇండియా అని మేము పెట్టినాం కాబట్టి మీరు ఇండియా తీసారు ఇండియా ఉంది కదా ఈ కోయిలేషన్ వచ్చింది కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు ఇండియా తీసి భారత్ పెడుతున్నారు అసలు ఇంత ఇల్లాజికల్ సార్ ఐ డాట్ ఎన్ డాట్ ఐ డిఏ అసలు ఎప్పుడు చేయాలి సార్ ఇది మనకు నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ లో ఎప్పుడైతే వచ్చిందో అప్పుడు చేయాల్సింది డెబ్బై ఆరు ఏళ్ళ తర్వాత చేస్తున్నాం సార్ ఇప్పుడు డెబ్బై ఆరు చేయడాన్ని ఎత్తుకోవడాన్ని బీజేపీ ఎత్తుకుందా మీకు ఇప్పుడే భారత్ ఎందుకు అవసరం ఏంది అన్న దానికి సోషల్ మీడియా మాధ్యమం బేసిక్ గా అంబేద్కర్ కూడా కాన్స్టిట్యూషన్ లో రాశాడు ఇండియా దట్ ఈస్ భారత్ అని రాశారు సో ఫస్ట్ భారత్ మీ ద్వారా ఇండియాగా పిలువబడుతుంది కానీ దట్ ఈస్ భారత్ అని ఆయన కాన్స్టిట్యూషన్ లో రాశారు ఇప్పుడు దాన్ని ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయరు పాయింట్ అది ఇండియా దట్ ఈస్ భారత్ అని కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఉంది ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ మున్ము జీ ట్వంటీ సమ్మిట్ కి పిలిచేటప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ భారత్ అని పెట్టంగానే అసలు ఇండియా ఇది అయిపోతుంది దర్ ఇస్ నో బిగ్ చేంజ్ ఇండియా అంటే మీరేదో పేరు పెట్టుకుని మమ్మల్ని పిలవడం కాదురా మాకు ఒక దేశం ఉంది మాకు ఒక ఐడెంటిటీ ఉంది డెఫినెట్లీ మా పేరుని మాతో పిలుచుకోవాలి అనే విషయం చెప్తే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఐడెంటిటీ వాళ్ళకి భారత్ అన్న అంటంలో ప్రాబ్లం ఏమిటి అనేది క్వశ్చన్ మార్క్ సార్ భారత్ అన్న అదే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ప్రాబ్లం కాదు చాలా మంది ఏం వచ్చింది వీళ్ళు ఇప్పుడు మీకు తెలుసు కదా తెలంగాణ ఉద్యమ నేపథ్యంలో కూడా మీరు తెలంగాణ అని ఆంధ్రప్రదేశ్ తీసి రాస్తే బోర్డుల మీద ప్రింట్లు పేర్లు చెరిపేసుకుంటూ రాసుకుంటూ పోతేనే మూడు వందల యాభై రూపాయలు కోట్లు ఖర్చు అవుతాయి ఎందుకు ఇప్పుడు తెలంగాణ పేరు అవసరమా మీకు అన్నటువంటి జనాల మధ్యలో ఉన్నాం మనం పచ్చిక మాట్లాడుతూ ఇప్పుడు ఇండియా అన్న చోటల్లా పెయింట్ తీసుకుని భారత్ అని మార్చుకుంటూ పోతే ఎవరి కోసం పెడుతున్న ఖర్చు అనేది ఒక వర్ష దానికి నీ ఆన్సర్ సార్ ఒక మాట చెప్తాను సార్ ఎవ్రీ కంట్రీ హాస్ గాట్ ఇట్స్ ఓన్ ఇండివిజువాలిటీ సింపుల్ పాయింట్ ఈ ఎన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయో అన్ని కంట్రీస్ కి కూడా సర్టన్ సర్టన్ కల్చర్ సర్టన్ లాంగ్వేజ్ సర్టన్ ఇండివిజువాలిటీ ఉన్నాయి nobody has got any pro- any problem with that hmm na india annadi baita vaadu ochina pettindi ippu nen bharatane piludam anukuntunna world kuda mamalli bharatane pilavandi ani anadadam tappe undi ante same concept ippudu mana manla colonize aina konni deshalu unnai like netherlands has become holland hmm 
అట్లా కొన్ని కొన్ని దేశాలు మారి మరి వాళ్ళు మార్చుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి వాళ్ళకి లేని ప్రాబ్లం వాళ్ళ ఇండివిజువాలిటీ వాళ్ళు చేసుకున్నప్పుడు మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తాం మన ఇండివిజువాలిటీ మనం ప్రొక్లైమ్ చేసుకుంటే తప్పేంటి నాకు వచ్చింది అది ఓకే అంటే నేను అదే అంటున్నా వాళ్ళు అడిగారు కాబట్టి తప్పేంటి దగ్గర మీరు వచ్చారు ఇప్పుడు భారత్ అని పేరు మార్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇండియన్ డిఎన్ఏ ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ లో కూడా పాలిటిక్స్ లోకి వస్తున్నారు మొన్న యూకే ప్రధాని తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బైడెన్ తర్వాత యుఎస్ఏ ఒక భారత సంతతికి చెందిన అని మనం రాసుకునేటప్పుడు మంచిగా చెప్పుకుంటున్నాం కాకపోతే ఇఫ్ యూ సీన్ ది ఇండియన్ నెస్ ఇండియన్ బ్రీడ్ ఇండియన్ పీపుల్ ఇండియన్స్ అనేటటువంటి ఒక పదము వాళ్ళ దాంట్లో వాళ్ళు భారతీయన్స్ అని అనగలరా అంత ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ దాట్ సార్ బేసికలీ ఇండియన్స్ ఆర్ బ్రౌన్ హెడ్ బ్రౌన్ స్కిన్ పీపుల్ దట్ దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ యాజ్ యాక్చువల్లీ is a is a recognition we calling our nation to be bharat is a is another point but edati vaadu baita desha vaadu manalni skin tone batti indians an antunnadu vaadu nannu bharat main bharatians an analane rule em ledhu manam force kuda cheyaledu manam kalisinappudu constitution unnappudu constitution lo ayina gaani what of government of bharat ani vetadallo tappe undi antunna nenu okay see the representation of a country it is it, it will be bharat than india చెప్పాం సింపుల్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి నువ్వు చూస్తే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అథారిటీ ఆఫ్ మయన్మార్ పాస్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ మయన్మార్ అనే ఉంటుంది పాస్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ బర్మా అని ఉండదు కానీ విల్ స్టిల్ బ్రాకెట్ లో బర్మా వేసుకొని ఎందుకంటే కొంత రూట్స్ మన వాళ్ళు ఇలా అక్కడ పనిచేయడం వాళ్ళు ఇక్కడికి రావటం ఆ కల్చర్ ని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి దీన్ని మేజర్ ఇష్యూ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సార్ దాన్ని ఇష్యూ చేస్తున్నారు కావాల్సిన ఏంటంటే ఐఎన్డిఏ ఎక్కడ ప్రాబ్లం రాకుండా ఉండడానికి నువ్వు కూటమిలాగా ఫామ్ అవుతే నీ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద హోల్ వరల్డ్ ఫార్ ద ఆర్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ షూడెంట్ చేంజ్ మీరు అన్నట్టుగా పార్లమెంట్ సెషన్ లో ఒక బిల్లు తేవాలి భారత్ అని పిలవాలి అనేది ప్లానింగ్ త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ కానీ త్రిపుల్ తలాక్ కానీ బిల్లు పెట్టడం వల్ల ఒక ఇష్యూ ఏర్పడింది అప్పటిదాకా ఆ ఇష్యూని గవర్నమెంట్ ఇంకొకళ్ళో ఇంకొకళ్ళో చేసింది వేరు ఇది చేయడం వేరు అయితే ఇష్యూ ఉంది కాబట్టి వీళ్ళు బిల్లు తెస్తున్నారా అంటే దీన్ని నిరూపించుకోవడానికి ఒక బిల్లు రూపంలో దీన్ని స్టాంప్ వేయాలని బీజేపీ ప్రభుత్వం ట్రై చేస్తుందా బీజేపీ ప్రభుత్వం ట్రై చేస్తుంది కాబట్టి కావాలని అంటే వీళ్ళు ఇష్యూ చేస్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు ఎందుకు తెర మీదకి వచ్చింది అనేది సార్ ఐ టెల్ వన్ థింగ్ సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ అన్నది అయితే పెట్టారో అది పెట్టడం ఇట్ హ్యాడ్ స్టిపులేటెడ్ టైమ్ ఓకే ఓకే మమ్మల్ని ఇండివిజువల్ గా చేయాలి మీకు ఇంత రాజ్యం ఇవ్వాలి అంటే వెన్ హరి సింగ్ హెస్ గివెన్ ఇట్ టు ఇండియా దేర్ ఇస్ అటిపులేటెడ్ టైమ్ అండ్ the representative of kashmir by then should have been developing the state by themselves mm. because we were giving central government of india used to give money yes vallu ivval vallu dan nilavatkoledu and ipudu unna paristhitulaku kashmir ni chochina vadiki manam ikkada mana scholarships ivvali avanni edam that's a very big story very big subject adani inko subject ga inko topic lo maatladu definitely kani ipudu ఇది చేయడం వల్ల ఇప్పుడు బీజేపీకి ఏమొస్తుంది లేదా బీజేపీ వల్ల ఇదవుతుంది అంటే ఎస్ బీజేపీ చేసేది ఇట్ ఈస్ టు ఇట్ బీజేపీ రైట్ నో వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ బిగ్ చేంజెస్ అసలు వాళ్ళు పవర్ కు వచ్చి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి ఇప్పటిదాకా వచ్చిన దానిలో కొత్తగా ఏం చేయలేదు వాళ్ళు ఏవైతే చేయలేదో ఇంతమంది గవర్నమెంట్స్ అవి మళ్ళీ చేసి అవి మేము చేసి చూపించవచ్చు ఇంత ఈజీగా చేయొచ్చు అని ప్రూవ్ చేస్తున్నారు అంతే డిమోనిటేషన్ కానీ డిమోనిటేషన్ డిమోనిటేషన్ రెవల్యూషనరీ అది ఏ దేశం కూడా తీసుకోలేదు అట్లాంటిది తీసుకొని చూపించి ప్లస్ డిజిటల్ రెవల్యూషన్ డిజిటల్ దాన్ని మనం ఎలా తీసుకొచ్చామన్నా అది నాది ఒకటి తప్ప జీడిపి గ్రోత్ తీసుకెళ్ళినప్పుడే కదా నీ జీడిపి వాల్యూ అదొకటే కాదు సార్ బేసిక్ గా వరల్డ్ మొత్తానికి మనం ఏదో ఆవులను తోలుతుంటాము అది ఇది అన్న పాయింట్లకు రోడ్డు మీద అమ్ముకునేవాడు కూడా ఈరోజు రూపాయి అయినా పది రూపాయలు అయినా వంద అయినా వెయ్యి అయినా లక్ష అయినా మనం ఈరోజు ఫోన్ లలో కూర్చొని నేరాన్ని ఫోన్ నంబర్ అంతా ఆవుకి ఇంత పంపించాలని ఈరోజు చిల్లరకు ఇంత ముందు చిల్లర ఇచ్చి చిల్లర పదకొండు రూపాయలు అయితే ఆటో వాడు పది రూపాయలు ఇచ్చి అని చెప్పేవాడు ఇప్పుడు ఈ డబ్బులు చిల్లర ఎందుకు నా చిల్లర నాకు కావాలని అడిగే ఇది ఉంది అర్థమైందా ఇప్పుడు ఈ రెవల్యూషన్ రావడం కారణం ఏంటి అంటే డెఫినెట్లీ బీజేపీ అంటే కానీ 
ఈ త్రీ సెవెంటీ బిల్లు ట్రిపుల్ తలాక్ ఇంకా భారత్ అని చేంజ్ చేయడాలు ఉమెన్స్ ప్రొటెక్షన్ బిల్లు యూసీసీ ఇవన్నీ ఎప్పుడు జరిగేవి జరగాల్సినవి ఇండిపెండెన్స్ రాగానే జరగాల్సినవి ఇంతవరకు చేయలేదు అది అప్పుడు చేసి అంటే ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేవి కాదు అప్పుడే భారత్ అని చేంజ్ ఇప్పుడు వచ్చేవా అప్పుడే అప్పుడు చేయాల్సిన నెసిటీ లేదు ఇప్పుడు మీరు కావాలని చేస్తున్నారు అనేది కదా ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ వర్షన్ సార్ అప్పుడు చేయాల్సిన అవసరం లేదు అనేది లేదు సార్ అప్పుడు కూడా అంతే అవసరం ఉంది నువ్వు ఇప్పుడు పిల్ల పుట్టంగానే పేరెవరు పెట్టాలి పేరే ఉండాలి అని డిసైడ్ చేయాల్సింది ఎవరు అప్పుడు ఉన్న నాయకులు ఇప్పుడు ఇప్పుడు భారత్ సరే అది కాదు అంతే కదా సార్ ఇప్పుడు అదేదో బయట ఎవరు పిలుస్తున్నాడు కదా నా పేరు అదే అంటే నేను పిచ్చోండా అర్థం పడదా ఉండాలి కదా పొద్దున్న ఇస్తే మనం ఓకే నైస్ సార్ నైస్ డిస్కషన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ది టైమ్ అగైన్ చూసారు కదా సో మళ్ళీ మంచి సాయంత్రం పూట ఇట్లనే ఫోన్ లో రకరకాల డిస్కషన్ వస్తే న్యాచురల్ వే లో చేస్తున్నాం హోప్ మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాం దయచేసి మీకున్న క్వశ్చన్స్ కానీ లేదా మేము చేసిన తప్పులు సరిదానికైనా కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి సో వాటిల్ని ప్రిసైజ్ చేస్తూ పద్ధతిగా ఒక స్ట్రక్చర్ రూపంలో రెగ్యులర్ మంచి వీడియో ప్రజెంట్ చేస్తాం జనరల్ డిస్కషన్ని న్యాచురల్ డిస్కషన్ని న్యాచురల్గానే ఉంచే ప్రయత్నం మీరు చేస్తారని మేము అనుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్